Hello, 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 hello. Magandang araw. Good morning po sa lahat. Ako po ay uh, at nag-video ngayon kasi po uh, early in the morning po ay eh, kaaga-aga na alam mo na social media kasi quarantine tayo lahat, di ba? Quarantine tayo lahat. Social media, balita sa paligid. Alam mo po ang nangyari. Nakarinig na naman ako ng reaksyon sa mga bashers ni Sir Leo Francis Marcos. Ngayon, eto po, ako, hindi ako alam, Hindi po ako alam sa mga bashers na yan. Pero talagang naiirita na po talaga ako. <laughs> alam mo po ang nangyari. Pati ba naman, marami siyang ginagawang issue kay Sir Leo na kesyo daw hindi tunay na Marcos o anong ano, kaik-ikan. Alam niyo po yun. Alam niyo po ganito po yun mga bashers. Ano? Haller! Magisang po tayo. Ngayon po na kung po ng crisis, hindi po panahon ngayon para i-down ng mga taong tumutulong sa kapwa. Alam niyo po, kung alamin niyo po ang history niya, i-research niyo po, siya po ay kilalang businessman, entrepreneur, at philanthropist. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng philanthropist, ha? Mga bashers, ang philanthropist ay may kusang loob na bumigay, magbigay rather sa kapwa. Sa kapwa na nangangailangan, iniisip nila ang welfare ng iba na kusa silang tumutulong. Ha? Mga bashers, alam niyo po ba yun? Philanthropist po siya kilalang kilala. At saka ito po si, siya po ay uh, pinanganak ng bagyo. Siya po ay, uh, so ibig sabihin, Baguio, Ilocano sila, di ba? So, huwag na natin questionin kung totoong Marcos siya. Actually, isushow ko po sa inyo ngayon na meron silang pictures with Emelda Marcos. Alam niyo po, hindi ko po siya kilala, personally. Pero nakikita ko po yung kagandahang loob niya. Alam niyo, saludo po ako sa inyo, Sir Leo. Dahil napaka busilak na inyong kalooban. Marami pong kumukontra sa inyo na kayo daw po ay mayabang. Haller! Haller mga bashers! Haller mga kumukontra! Eh ano naman kung sabihin natin nagmamayabang? Kasi meron naman talaga siyang ipagyayabang. Biro mo, namimigay siya ng mga tulena, tonelada, tonelada. Mga ano, kaba ng ano, ng bigas. Kayo, kaya niyo ba yun? Kung kayo ay nayayabangan sa kanya, accept nyo ang kanyang mayaman challenge. Diba? Meron siyang mayaman challenge. So, i-accept nyo na lang. Cha-challenge ko din kayo mga bashers. Ingay kayo ng ingay. Ang ating mata. Alam nyo? I-accept nyo ang mayaman challenge niya at gumawa kayo sa kapwa nyo kahit 100 kabans. 100 kabans. Or kung wala kayong kapasidad, kahit 100 packs of food. Food pack, I mean. 200 food packs. Ipamigay nyo. Kung ano lang makakaya nyo sa kalooban nyo. Di ba? Hindi nyo nagigin nyo kayo. Parang lang. Alam nyo po ba na noong 2013 ay nagtangka po siya sumali. I mean na uh, mag-candidate as a senatorial. Pero there was a during the time, bata pa siya, 33 years old. Hindi siya disqualified siya. So, ang nangyari, kailangan po kasi talaga, di ba, 35 years old ang um, nagkakan uh, rumoran as a senatorial. Ngayon po, uh, sinasabi lang na biglang subol po, tagalang haler, i-research niyo po kung ano po siya. Siya po ay uh, tahimik na tao dati, pero dati na po siyang tumutulong sa charity at philanthropist siya. Pero mo, start no, start no March 20, nag ano siya nakapamigay na po siya ng ano ng ilan 3 milyon sa Luzon sa mga pamilya apektado ng coronavirus. O kaya niyo ba 'yon? Ha? At saka sa noong March 20 na 'yan ay nagkaroon na siya ng 380 mga food of uh, relief goods na pamigay sa mga tao, 'di ba? Kaya niyo bang pantayan? Accept niyo na lang ang kanyang mayaman challenge kaysa nag-iingay kayo na ang mga Ako, alam niyo po, ako po lumahanga kasi sa mga mga sa mga taong merong magandang kalooban. Huwag na po kontrahin natin sa panahon ng krisis ngayon. Alam niyo po ba yun? Ha? March 28 to be exact ha? 
nakapamigay siya ng 3 million sa mga salusyon, sa mga apiktado ng pamilya sa coronavirus. O ngayon, kukuntrahin pa ba natin yun? Tapos meron siyang 380 bags of rice, mga relief goods, alam mo na pamigay sa mga tao. Ito pong si Sir Leo Francis Marcos ay meron siyang pusilak na kalooban. Nung sinasabi niyo nagmamayabang siya, nagmamayabang siya kasi meron siya ipagmamayabang. Hindi lang siya basta bilyonaryo. Alam niyo po ba na he is a billionaire? Billionaire. So kung gantong tao ay dapat tularan natin. Ito yung mga taong dapat tularan natin. ba? Diba? Hindi na natin dapat siya i-down or ibabash natin na kung ano-anong mga negative. Kasi, ba? Diba, kung ang tao ay may busilak na kalooban at billionaire, abay napakaswerte na po natin kung matulungan po tayo, ba? Diba? Tumutulong na po siya sa kapwa natin, fellow Filipinos. So ano pa bang dapat iingay natin? Nire-research ni research niyo pa about kung talagang tunay siyang Marcos. Isushow ko po sa inyo na meron po siyang uh, mga pictures na kasama po si dating unang ginang Imelda Marcos. Meron po talagang kapasidad na tumulong si Sir Leo Marcos kasi he is a billionaire. He is not an ordinary millionaire. He is a billionaire according to research. Ngayon kasi naasar ako sa mga bashers kasi parang ni-research ni research pa daw nila na hindi daw tunay na Marcos. Haller! Haller! Okay, nag-research ako. O, oh, ngayon, anong masasabi nyo? Siya po ay pinanganak na ano, gano'n na po ang kanyang apelyeto. Ha? At sa bagyo siya, 1980. At sa kanyang pagiging busy na businessman, Entrepreneur, hindi niya na-pursue ang politics. Pero tinangka niya na na tumakbong senatorial nung siya ay 33 years old but still young during that time. So disqualified siya. Ang dapat po tumakbo kasi ng senatorial candidate is 35 years old. So ano naman kayo ngayon mga bashers, ano masasabi niyo? Ako gumawa ako ng video kasi alam mo hindi para ma-viral. Naasar lang talaga ako sa super ano ba yung sinisiraan ng tao merong pusilang. Alam niyo po, kasi nagagalit po ako talaga. Ako personally, nagagalit ako sa mga bashers dyan, sa mga tao kumukontra sa mga tao. Meron namang kapasidad na tumulong sa kapwa. Kasi po ito si Sir, ay talagang billionaire siya. Kaya talagang may kapasidad siyang tumulong sa kapwa. Kayo mga bashers, kung wala po kayong magawa sa buhay niyo, manahimik na lang kayo kasi maingay po kayo. Ano po? You know, instead na support na lang kayo sa kapwa natin na ngayong panahon na krisis, nag-iingay pa kayo ng mga negative regarding kay Sir Leo. Ito po yung tao na, eh ano naman kung nagyayabang siya? Kasi meron siyang ipagyayabang. Kasi billionaire siya. At ilang mga to nelada ang mga binibigay ng mga sacks of rice. Ha! Bashers. i-accept nyo ang mayamang challenge niya. I-accept nyo. Ganun na lang. Kahit mga magbarot kayo ng 100 uh, food packs, 200 food packs, mamigay kayo sa kapwa nyo, di ba? Nakagawa pa kayo ng mabuti sa kapwa. I-accept nyo yung mayamang challenge niya, di ba? Kaysa yung nag-iingay kayo na nire-research nyo kung tunay ba siya Marcos o hindi. Haller, haller, haller. Ano naman kinalaman nyo? Ang tao ay mayroon mo sila kaluoban. He is giving, you know, charity. And he is a philanthropist. Kilalang kilala siya. Alam mo ba yung sabi ng philanthropist? Di ba nasabi ko na ang philanthropist ay concern sa welfare ng iba. Sinishare niya na bukal sa kaluoban niya. He is sharing. Ha? Willingness. Willingly yung kanyang anong meron siya para sa kapwa. Yun lang masasabi ko sa mga bashers. Ngayon mag-react kayo. Ang akin kasi, talagang na-high blood ako very early in the morning ngayong araw na to. Mga kikinig lang ako sa balita ko ano ng development sa coronavirus. Ang, ang nasagap ko mga bashers, alam mo yun, mga bashers ni Sir Leo, ba diba? instead na tumulong sila, at accept ang mga mayaman challenge, nagre-react ng mga negative pa. Haller, mag-search kayo. Mag-research kayo ng tama. Ng <laughs> well, yun ang masasabi ko sa inyo. O ngayon, accept yung challenge ko. Ito challenge to sa mga bashers. 
na masyadong maraming sinasabi kay Sir Leo Marcos. O ba? Diba? instead of uh, nag-iingay kayo na parang lata, accept nyo na yung challenge nyo, di ba? Nakatulog pa kayo sa kapwa. Ngayong panahon na ito ng krisis, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, hindi po uso ngayon ang siraan, hindi po uso ngayon ang ano, tumulog po kayo sa kapwa natin, mga Pilipino, mga kababayan po natin. Yun po ang tama na merong busilak na puso, kagaya ni Sir Leo Francis Marcos. Hello, mga bashers dyan. O ano, accept the challenge ko, mga bashers. Anong masasabi nyo ngayon? Ako, I don't know him personally, pero nakikita ko na napakaganda ng kalooban niya. Napakabuti ng puso niya. Di ba rin nagyayabang? Meron namang ipagyayabang, di ba? O, kaysa naman kayo, ingay kayo ng ingay, naninira kayo sa kanya. ano na itulog niyo sa kapwa natin? Ano, sinira niyo lang yung pagkatao niya. Wala naman kayo na itulog. Wala, hindi effect yan mga bashers. O, hello? Ako ay hindi ko lang matiis pa. Hindi ko lang matiis yung aking naririnig na mabuti na nga ang kalo, may mabuti kalooban na nga ang tao ay sinisiraan pa. Haller! Kayo talaga mga crab mentality mo. Kung kayo ay mayayang, share your blessing to others, okay? If you are really that rich, you have capacity to help others, share your blessings to others. It is, this is now the time to share because this is the time of crisis kayong mayayaman dyan. I-accept yeah, his mayaman challenge. Okay, di ba? Ha? Para sa inyo, Sir Leo, ako po'y saludo po sa mga taong may busilak na puso. Dapat po kayong tularan. Maraming maraming salamat po sa pag i-share niyo po ito kung nagustuhan niyo ang video ko para makarating sa mga bashers na nagiingan na parang lahat. Maalarma sila sa pinagkagawa nila. Maraming salamat po. Good day. This is Maybelline Harris Sweet. Thank you po.